chers et chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, chère Sonia Garel. Le cerveau est sans doute l'organe le plus fascinant et le plus complexe du corps humain. Pour certains, c'est même la quintessence de l'être humain. Vous connaissez toutes et tous des romans ou des films de science-fiction où on sépare le cerveau du reste du corps, créant ainsi une sorte de vie de pur esprit ou de pure pensée. Et cela s'inscrit dans une longue tradition philosophique qui commence avec Platon, ou médical, Hippocrate, qui considère le cerveau comme étant l'organe central du corps et le lieu privilégié des activités psychiques. Pour Platon, le cerveau était le siège de l'esprit et de la partie immortelle de l'âme. Alors le cerveau humain n'est-il qu'une matière qui pense un ordinateur formé non pas de composantes électroniques, mais de cellules particulières, qui sont les neurones, la fascination pour le cerveau est sans limite. De sorte qu'on peut parler parfois d'une vision un peu neurocentrique du cerveau qui isole le cerveau des autres fonctions de l'organisme. Sonia Garel, qui inaugure ce soir sa chaire Neurobiologie Immunité, ici au Collège de France, situe ses recherches justement à rebours d'une telle conception. Elle replace la dynamique du cerveau dans une interaction beaucoup plus large avec l'ensemble des fonctions physiologiques du corps et de l'environnement. Et cette approche s'appuie sur une vision holistique de l'être humain, notamment aussi dans les recherches sur les pathologies cérébrales et les effets du vieillissement, comme les maladies d'Alzheimer et de Parkinson qui ne peuvent en fait ces recherches réussir qu'en prenant en compte toutes les interactions des organes qui composent notre corps. Sonia Garel, vous êtes neurobiologiste et vous dirigez l'équipe développement et plasticité du cerveau à l'Institut de biologie, l'école normale supérieure de Paris. Après des études à AgroParisTech et l'obtention d'un doctorat en biologie, vous avez effectué un séjour postdoctoral à l'Université de Californie à San Francisco. Ensuite, vous avez rejoint l'Inserm en 2003 et vous dirigez depuis 2008 l'équipe développement et plasticité du cerveau. Il y a toute une liste de récompenses pour vos travaux. Je veux juste en donner quelques, quelques extraits. European Young Investigator Award, le programme de consolation de l'ERC, le prix Antoine Lacassagne, le prix de la Fondation Brixham pour les neurosciences et le grand prix de la Fondation Énergie Institut de France. Il y en a encore d'autres, mais voilà. Vos recherches portent sur le mécanisme qui contrôle l'assemblage des circuits neuronaux du cerveau antérieur pendant l'embryogenèse et le développement postnatal, avec un intérêt particulier pour les interactions avec le système immunitaire et l'environnement. Alors évidemment, on a beaucoup interrogé Sonia sur le système immunitaire ce matin déjà, et je pense que vous devez un peu fatigué de cela. Mais je voudrais quand même citer de nombreux exemples de ces interactions croisées entre le cerveau et le système immunitaire. Le cerveau et le système immunitaire interagissent en permanence, que l'on soit malade, ce qu'on n'espère pas, ou en bonne santé. La réaction du cerveau aux informations immunologiques et la façon dont ces informations contrôlent les circuits cérébraux et les affectent pourrait être en effet la clé pour comprendre nombre de maladies neurologiques, commençant par l'autisme, allant jusqu'à Alzheimer et bien d'autres maladies. Depuis un certain temps, une vingtaine d'années, de très nombreuses études ont mis en évidence une réelle contribution du système immunitaire à la construction et au fonctionnement du cerveau, ainsi qu'au développement des pathologies neurologiques et psychiatriques. Les chercheurs et chercheuses ont mis en évidence le rôle central des microglies dans l'assemblage des circuits, la régulation des transmissions synaptiques, la formation ou l'élimination des synapses pendant les différentes phases de la vie. Et ces microglies, bah, j'ai appris cela en me préparant, <rire> ces microglies constituent donc une véritable interface entre l'environnement corporel et les circuits cérébraux dans les contextes physiologiques et pathologiques. Et pour vous, Sonia Garel, je voudrais vous citer parce que c'est une très belle phrase. Je ne sais pas si vous le redites, ce n'est pas grave. Euh, pour vous, Sonia Garel, caractériser ces interactions neuro-immunitaires est source d'espoir, mais vous dites aussi source de beaucoup de fantasmes euh, pour le développement de nouvelles approches thérapeutiques. Et c'est pourquoi, vous dites, il est important et primordial de replacer les faits scientifiques au cœur de la discussion. Je crois aujourd'hui, c'est vraiment plus important que jamais 
il faut définir clairement les enjeux de ce rapprochement, préciser ce qui est établi dans les modèles animaux, mais ce qui reste à explorer chez l'homme afin d'accompagner la progression des savoirs et des connaissances de manière rationnelle. Et ce vaste programme, chère Sonia, vous allez le réaliser lors de votre activité de recherche et d'enseignement ici au Collège de France. Nous sommes toutes et tous très heureux et fiers de vous accueillir ce soir parmi nous et nous sommes impatients d'entendre votre leçon inaugurale que je vous prie de prononcer maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues et confrères, ma famille, mes amis, mesdames, messieurs, nous inaugurons ce soir la création d'une chaire neurobiologie et immunité. Je suis extrêmement honorée d'avoir été jugée digne de l'animer et reconnaissante à tous les professeurs de m'accueillir dans leur prestigieuse assemblée. Je tiens tout particulièrement à remercier Alain Prochian, qui m'a accordé sa confiance, son amitié et son soutien constant, et aux professeurs de biologie pour leurs conseils et leur bienveillance. Je voudrais aussi exprimer ma sincère reconnaissance aux personnes qui m'accompagnent au quotidien, à toutes celles et ceux qui me soutiennent dans cette aventure, car je ne serais pas là sans eux. Et je tiens particulièrement à remercier mon mari Thomas. Alors je suis devant vous, virtuellement, dans un amphithéâtre qui semble bien vide, avec un masque, et je ne sais quel aspect de cette situation me semble le plus surréaliste. La neurobiologie a toujours occupé une place de choix au Collège de France. Quand je pense aux illustres professeurs qui ont occupé ces fonctions, et pour ne citer que les plus récents, Alain Berthoz, Jean-Pierre Changeux, Alain Prochian, Christine Petit ou Jacques Glovinski, qui nous a malheureusement quittés l'année dernière, je ne peux qu'être écrasée par la tâche. Alors je vais simplement tenter de partager ma passion pour une science par essence collective et mon émerveillement pour la beauté du vivant et plus particulièrement celle du cerveau. Pourquoi s'intéresser aux influences du système immunitaire sur le cerveau Pourquoi parler de dynamique et pourquoi maintenant Le sujet semble d'actualité dans un contexte de pandémie où le virus qui nous impose ces conditions particulières peut affecter les fonctions cérébrales de certains patients. Mais c'est surtout le reflet d'un fait auquel nous ne pouvons échapper. Comme tous les autres habitants de cette planète, nous vivons en interaction avec le monde qui nous entoure. Pour citer Claude Bernard, père de la physiologie et de la science expérimentale et professeur au Collège de France, la vie résulte d'un conflit, d'une relation étroite et harmonique entre les conditions extérieures et la constitution préétablie de l'organisme. Le système nerveux permet de percevoir le monde environnant, de tenter de le comprendre et de produire des réponses comportementales adaptées à un contexte toujours changeant. Le système immunitaire, quant à lui, régule le dialogue avec les micro-organismes, bactéries, virus, ceux avec lesquels nous vivons en harmonie, comme le microbiote intestinal, mais aussi les agents pathogènes, sources de maladies, d'infections et d'inflammations. Si ces deux grands systèmes traitent d'informations de nature très différentes, ils ont de nombreuses interactions qu'il est essentiel de caractériser pour comprendre comment les organismes répondent de manière coordonnée au monde environnant. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais brièvement orienter mon propos sur le sujet de cette leçon et mon centre d'intérêt, le cerveau, ainsi que sur la notion de dynamique. Plusieurs images viennent naturellement à l'esprit lorsque l'on cherche à se représenter le cerveau. La matière grise à l'ordinateur, à chacun sa référence. J'utiliserai cette représentation pour le cerveau humain, mais également pour celui d'autres espèces, comme les rongeurs ou primates non humains. Au-delà des images et des représentations, belles, simplistes ou complexes, ce qui nous pousse à explorer le cerveau, c'est l'incroyable diversité de ses fonctions. Nous voulons comprendre comment cet organe permet aussi bien d'attraper un objet, d'acquérir de nouvelles connaissances ou d'interagir avec des semblables. Or, ces fonctions sont toutes liées à une dimension temporelle. Dans le temps court, à travers la façon dont nous opérons un tri entre ce que nous gardons comme souvenir et ce que nous oublions. La littérature nous alerte d'ailleurs sur le côté inhumain 
qu'aurait la faculté de ne pas oublier. Ainsi, Jorge Luis Borges, dans sa nouvelle Funès sous la mémoire, nous rappelle que « penser, c'est oublier des différences, c'est généraliser, abstraire ». Ce rapport au temps, à l'oubli et à la mémoire, est notre quotidien. À l'échelle d'une vie également, le cerveau n'est pas statique. Il est en perpétuelle évolution depuis la vie prénatale, pendant l'enfance, l'adolescence, la vie adulte et enfin le vieillissement, où la problématique de l'oubli prend alors une toute autre résonance. Cette dynamique, c'est le centre d'intérêt de l'équipe que je dirige à l'Institut de biologie de l'école normale supérieure. Nous cherchons plus particulièrement à comprendre comment les circuits s'assemblent dans le cerveau murin lorsqu'il est en développement, comment des milliards de neurones se positionnent, se connectent, pour former des circuits qui vont permettre d'assurer par la suite les fonctions sensorielles, motrices et cognitives. Ces phases développementales sont de véritables séquences. Elles ne suivent pas une progression linéaire comme une machine conçue avec un plan préétabli qui aurait l'objectif final d'aboutir au cerveau adulte et de le maintenir dans la durée. Le cerveau est un peu comme ces châteaux qui combinent dans leur architecture différentes époques liées à différentes étapes de construction. L'ensemble forme au tout un, final, un, un ensemble cohérent et pourtant les réorganisations et réaménagements sont les fruits de l'histoire et non d'un projet initial. À chaque période, le cerveau, ce château, fonctionne, mais de manière différente. Par exemple, pendant la petite enfance, il permet de sentir le corps et le monde pour en construire des représentations internes. Par la suite, ces représentations internes permettent d'avoir des repères, de faire des prédictions et de détecter de manière saillante des erreurs par rapport à ces prédictions. Par exemple, nous allons tout de suite remarquer si une poignée de porte est déplacée de quelques centimètres vers le bas. Le cerveau adulte n'est donc pas un édifice monté à partir d'un plan initial précis. Et pour paraphraser Marcel Proust, qui décrivait non pas un château mais l'église de Combray, un édifice occupant, si l'on peut dire, un espace à quatre dimensions, la quatrième étant celle du temps. Ce temps est celui du décours d'une vie. Mais le cerveau est aussi le résultat d'un long bricolage évolutif, pour reprendre l'expression de François Jacob, titulaire de la chaire de génétique au Collège de France. À l'échelle de l'évolution des espèces, hasard, recyclage de circuits existants et pression de sélection ont abouti au cerveau des mammifères et à celui de l'homme et n'a donc pas été construit avec un but ultime de fonctionnement optimal. Alors pourquoi est-il important d'intégrer cette dimension temporelle Devant la complexité de l'édifice, comprendre comment il a été construit ne peut qu'aider. Mais cette dynamique est également centrale dans l'étude des maladies cérébrales. Celles-ci sont en grande partie associées soit à des défauts de développement, en début de vie, comme le retard mental, les troubles du spectre autistique ou la schizophrénie, soit au vieillissement, comme les maladies neurodégénératives, dont les maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Et dans ces deux cas, les symptômes peuvent apparaître des années après le début de la maladie. Appréhender cette dynamique aide donc à comprendre comment émerge un cerveau fonctionnel, mais aussi à progresser dans la compréhension de l'origine des pathologies. Voilà donc pour introduire ce terme de dynamique et ses enjeux. Je vais désormais entrer dans le vif du sujet, à savoir les interactions entre cerveau et système immunitaire. Et nous reviendrons dans un troisième temps sur l'association entre interaction neuroimmunitaire et la notion de dynamique. Nous connaissons depuis longtemps des exemples frappants d'interactions croisées entre le cerveau et le système immunitaire. Je n'en décrirai ce soir que deux. Le premier est l'effet placebo, qui tient son nom du latin placere, plaire. Le terme apparaît dans le jargon médical au XVIIIe siècle où il désigne tout traitement qui vise plus à plaire au patient qu'à lui bénéficier. Mais ce type de traitement, à but consolatoire, était en fait administré depuis l'Antiquité. Son effet thérapeutique a été démontré expérimentalement dès 1799 par John Haygarth de manière quasi fortuite. Voulant dénoncer le charlatanisme, il révéla, je cite, « à un degré non suspecté l'influence puissante de la simple imagination sur les maladies ». L'effet placebo des médicaments est aujourd'hui bien établi et révèle l'effet du cerveau sur le corps et sur le système immunitaire. À l'inverse, 
Même si ce phénomène est moins bien documenté, le système immunitaire agit sur le cerveau. Un exemple marquant est ce que l'on appelle « sickness behavior » ou comportement de maladie, soit un ensemble de modifications comportementales qui sont induites par une infection ou une forte inflammation. On dit d'ailleurs « il ou elle est malade », sans nommer la maladie. Pour décrire un état global bien reconnaissable de tout un chacun, des médecins depuis l'Antiquité ou même des éleveurs d'animaux. Cet ensemble de réactions comportementales qui limitent les mouvements et partage des points et voies moléculaires communes avec l'état dépressif permet de détourner l'énergie corporelle pour lutter contre la maladie. Mais il a aussi été proposé qu'il ait pu être sélectionné par l'évolution car il bénéficierait à l'espèce. Comme ce comportement de maladie induit un isolement relatif, on dirait aujourd'hui une distanciation sociale, il limiterait la propagation des agents infectieux. Il y a bien d'autres exemples, notamment en conditions pathologiques, lorsque le système immunitaire attaque le cerveau, comme dans la sclérose en plaques, certaines maladies auto-immunes ou événements psychotiques. Mais malgré ces exemples, les systèmes nerveux et immunitaires ont historiquement été étudiés de manière séparée. La neurobiologie moderne naît au XIXe siècle grâce à la convergence de plusieurs changements conceptuels et de nouveautés technologiques. Les progrès de la physique permettent de caractériser l'électricité comme support de l'information nerveuse à partir des élégants travaux de Luigi Galvani à la fin du XVIIIe siècle. La théorie de l'évolution, popularisée peu après, autorise désormais à étudier le cerveau des autres animaux pour mieux comprendre celui de l'homme. Puis, Santiago Ramón y Cajal identifie l'architecture cellulaire des circuits. Il utilise et adapte pour cela la méthode de coloration mise au point par Camilo Golgi. En marquant de manière aléatoire des neurones, il déduit dans une série de dessins et de travaux absolument exceptionnels l'organisation fonctionnelle des circuits et du système nerveux. Il décrit également d'autres cellules du cerveau, non support de l'information nerveuse, qui avaient déjà été appelées collectivement glia ou cellules gliales pour glu en grec, par Rudolf Virchow en 1856. Je reviendrai sur les cellules gliales et en particulier sur certaines qui n'étaient pas bien marquées dans ces préparations et que l'anatomiste espagnol nomma le troisième élément. En parallèle à cet essor de la neurobiologie, l'immunologie a également connu un démarrage remarquable au XIXe siècle avec les pionniers de la théorie bactérienne, de l'immunité et de la vaccination que sont Louis Pasteur, Elie Metchnikoff, Paul Ehrlich et tant d'autres. Les XXe et XXIe siècles ont été témoins de progrès immenses pour aboutir à toutes les connaissances que nous avons aujourd'hui. D'un côté, les neurobiologistes arrivent à relier gènes, récepteurs, synapses et circuits au comportement et grâce à une imagerie toujours plus poussée, à explorer l'origine des pathologies neurologiques. D'un autre côté, les connaissances en immunologie ont énormément progressé dans de nombreux domaines. On est témoin à la vitesse avec laquelle les scientifiques et médecins ont pu produire des vaccins dans la pandémie actuelle. Malgré ce foisonnement de découvertes, jusqu'à une période récente, les interactions entre cerveau et système immunitaire n'ont été que marginalement étudiées. Alors pourquoi on peut proposer une série de causes possibles, probables, voire même réelles, scientifiques et historiques. Pour les immunologistes, le cerveau est longtemps resté un organe peu intéressant. Dès le début du XXe siècle, des expériences ont montré l'existence d'un privilège immunitaire, terme introduit par Peter Medawar en 1948. Si dans la plupart des organes, les greffes sont reconnues comme des corps étrangers et attaqués par le système immunitaire, ce n'est pas le cas dans le cerveau. Cette situation particulière est liée au fait que le cerveau est isolé de la circulation sanguine et donc des cellules immunitaires qu'elle draine par ce que l'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Si nous reprenons l'image du château, la barrière hémato-encéphalique formerait des remparts amovibles qui isole le cerveau des cellules immunitaires circulantes. Cette barrière protège le cerveau puisqu'elle empêche l'entrée de pathogènes, mais elle empêche également certains médicaments d'y pénétrer. 
des modifications de cette barrière régulée sont observées dans un grand nombre de maladies et l'entrée des cellules immunitaires est alors associée à une situation pathologique néfaste. Les neurobiologistes, quant à eux, se sont concentrés, et c'est normal, sur l'étude des cellules support de l'information nerveuse, les neurones. Il existe pourtant des cellules immunitaires résidentes dans le cerveau, les microglies. Mais ces sentinelles immunitaires sont longtemps restées dans l'ombre, sans doute en partie à cause du contexte de leur découverte. Les microglies ont été découvertes en 1919, il y a un peu plus d'un siècle, par Pio del Rio Ortega, un disciple de Santiago Ramón y Cajal. Ramón y Cajal avait bien décrit les neurones et un premier type de cellules gliales, les astrocytes, et identifié, comme je l'évoquais à l'instant, un troisième élément. Del Rio Ortega montre dans une série d'articles fondateurs que ce troisième élément comprend d'une part des oligodendrocytes qui forment la gaine de myéline régulant la vitesse de transmission de l'influx nerveux, ainsi que des cellules gliales plus petites qu'il baptise microglies. Dès 1919, il observe que les microglies sont des phagocytes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de manger des débris cellulaires ou d'autres cellules. Il note qu'elles semblent avoir une origine totalement différente des autres cellules du cerveau. Il remarque enfin qu'elles sont capables de se transformer, de changer de forme, de devenir des cellules rondes ou améboïdes, transformation liée à la pathologie qu'avait décrite Alois Alzheimer quelques années plus tôt. Il avait donc déjà proposé tout ce que l'on sait aujourd'hui sur les microglies, et je reviendrai en détail sur ces sentinelles immunitaires. Mais Pio del Rio Ortega et Santiago Ramón y Cajal étaient brouillés, tant sur le plan personnel que scientifique, et ces cellules sont restées dans les coulisses de la neurobiologie pendant plusieurs décennies. Enfin, outre les contextes historiques de deux champs scientifiques hyper spécialisés, nous pouvons ajouter que la science n'est pas non plus isolée du contexte social et culturel. Il est important de rappeler ici combien, dans la culture occidentale, corps et esprit ont été considérés comme deux entités séparées. Certains philosophes grecs, dont Platon, ont proposé que l'esprit est dissociable de l'organisme, même s'il convenait que ces deux entités pouvaient interagir. Ce dualisme, on le retrouve aussi bien dans les religions que chez des philosophes comme René Descartes au XVIIe siècle, distinguant corps et esprit. Le cerveau comme siège de la conscience et de l'âme a ainsi longtemps été considéré comme un organe à part. Alors certes, au XVIIe siècle également, des philosophes comme l'anglais Thomas Hobbes ont proposé une vision matérialiste du cerveau, selon laquelle, je cite, « L'esprit humain ne conçoit rien qui n'ait d'abord été en totalité ou en partie engendré par les organes des sens. » Et cette perspective est développée par Diderot au siècle des Lumières dans, une, dans certains textes défendant une vision matérialiste d'un cerveau plastique. Néanmoins, la progression d'une représentation du cerveau comme pure machine, puis comme ordinateur dans le courant du XXe siècle, a pu contribuer à faire considérer le cerveau comme séparé des autres grandes fonctions physiologiques, dont celles contrôlées par le système immunitaire. Un enjeu, aujourd'hui, et d'intégrer le cerveau dans ce contexte global. Cette démarche, qui est relativement récente, est le produit d'un changement de paradigme qui s'est produit au tournant de ce siècle. Ces 20 dernières années, notre conception du rôle du système immunitaire dans la dynamique du cerveau a subi une véritable transformation. Avant de détailler ces découvertes, rappelons certaines innovations technologiques qui ont permis ce bouleversement mais aussi bien d'autres avancées en biologie. D'une part, le développement d'approches grande échelle a permis de décrire le vivant à un niveau jusqu'ici jamais atteint. Le séquençage au débit permet de connaître tous les gènes exprimés par une seule cellule, de connaître cette information pour toutes les cellules du corps, de connaître cette information dans de multiples espèces ou encore de définir toutes les mutations génétiques chez des patients le développement de nouvelles électrodes, de sondes calciques ou sensibles au voltage permet maintenant d'enregistrer en même temps l'ensemble des neurones actifs dans une large région, dans un système, voire même dans un organisme entier. D'autre part, nous parvenons maintenant à manipuler 
gènes et cellules avec un tout autre niveau de précision, notamment grâce à des modèles génétiques et au développement de vecteurs viraux. Nous pouvons ainsi manipuler les gènes dans des types cellulaires précis et grâce au développement de techniques comme l'optogénétique, manipuler spécifiquement l'activité de certains neurones ou circuits pour tester leur fonctionnalité. Tout cela ne serait possible sans le développement d'outils technologiques issus, il faut le rappeler, d'une recherche conduite par la curiosité. Par exemple, l'identification de marqueurs fluorescents comme la Green Fluorescent Protein, ou GFP, grâce à des travaux sur les méduses. Ou encore, l'outil de manipulation génétique CRISPR-Cas9 produit d'une recherche fondamentale sur les bactéries et qui a valu à Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna le prix Nobel de chimie l'an passé. Il est enfin essentiel de rappeler l'importance de développements toujours plus poussés en microscopie et en miniaturisation qui permettent de visualiser, même au cœur du cerveau, des interactions cellulaires jusqu'ici jamais observées et de manipuler les circuits pour les relier à des comportements spécifiques. L'ensemble de ces innovations permet maintenant d'appréhender la physiologie du cerveau et ses pathologies au niveau cellulaire et tissulaire, modifiant ainsi considérablement le cadre conceptuel établi. Par exemple, de décaler le regard centré sur l'activité des neurones vers un intérêt pour les interactions avec leurs cellules voisines, comme des macroglies qui comprennent astrocytes et oligodendrocytes ou encore les vaisseaux sanguins. Revenons maintenant sur ce que ce changement de perspective a apporté à l'étude des interactions entre cerveau et système immunitaire. Et j'aborderai ici ces apports dans un ordre non chronologique. L'analyse tissulaire a tout d'abord permis de faire sort à un dogme jusqu'ici bien ancré, selon lequel il existerait une séparation stricte entre cerveau et système immunitaire circulant. Les travaux qui ont conduit à cette petite révolution mériteraient de longs développements et j'y reviendrai plus en détail dans mes cours. Je ne vais aujourd'hui mentionner que ces résultats de manière succincte. Ces études ont mis en lumière plusieurs aspects fondamentaux autour du constat que la barrière hémato-encéphalique, ses remparts, ne sont pas si impénétrables. Et je fais ici référence à des études réalisées par des scientifiques comme Michel Schwartz ou Jonathan Kipnis qui ont initialement travaillé sur des modèles animaux. Premièrement, il existe des points d'entrée et de sortie privilégiés pour les cellules immunitaires circulantes, notamment en conditions pathologiques, qui entrent par des structures spécialisées comme les plexus choroïdes et peuvent être drainées par un système lymphatique situé autour du cerveau dans les méninges. Deuxièmement, il existe une population complexe de cellules immunitaires dans les méninges, comme des lymphocytes, qui produisent des facteurs sécrétés, dont les cytokines, qui agissent à distance sur l'activité neuronale et les fonctions cérébrales. Ces observations nous montrent que les cellules immunitaires non résidentes ont un rôle fondamental dans la physiologie comme dans les pathologies du cerveau. Que font ces cellules en conditions normales aux frontières du cerveau, dans les méninges par exemple Ont-elles un rôle positif, délétère ou les deux quand elles rentrent dans le cerveau en conditions pathologiques Les recherches pour répondre à toutes ces questions sont en cours. Un autre changement de paradigme, que je vais plus détailler ici, concerne le rôle de cellules immunitaires résidentes, non neuronales, à savoir les microglies. Que sont ces cellules Comme je l'ai mentionné, ce sont des sentinelles du cerveau, des cellules de l'immunité innée, des macrophages, qui le protège en cas de lésion, d'infection ou d'inflammation, notamment en éliminant les pathogènes, débris cellulaires et toxines, et en les mangeant par phagocytose. Elle recrute aussi dans le cerveau des cellules du système immunitaire adaptatif ayant une action plus spécifique pour coordonner la réponse immunitaire. Les microglies étaient donc historiquement principalement considérées comme des nettoyeuses et des agents de sécurité du cerveau. Cette vision a volé en éclat quand on a pu observer ces cellules dans le cerveau intact dans un modèle génétique où les microglies ont été rendues visibles grâce à la GFP, Green Fluorescent Protein. Ce modèle a été développé par Stephen Young et l'imagerie in vivo réalisée par Alex Nimerian, Dimitri Davalos, dans les laboratoires de Frischoff M. Chen et Wen Biaogan. 
comme vous pouvez le voir, ces cellules scannent en permanence leur environnement en étendant et rétractant leur prolongement cellulaire en absence de toute stimulation. Et elles répondent de manière dirigée à une lésion induite ici par un laser. Cette surveillance presque frénétique a un coût énergétique énorme pour l'organisme et cela a suggéré que cette activité devait avoir une fonction autre que la seule surveillance immunitaire. Cette observation centrale a ouvert la porte à toute une série de travaux qui ont permis d'établir que les microglies contribuent à la régulation des fonctions physiologiques du cerveau. De très nombreux laboratoires ont participé à ces études. Et si je ne peux les citer tous ce soir, nous pouvons reconnaître les contributions de certains pionniers et pionnières comme Ben Barres, Wen Biaogan, Anna Majewska, Jill Indu, Cornelius Gross, Beth Stevens, Rosa Paulicelli, Long Jun Wu, Marco Prince, Amanda Sira, Anna Molowski, Anne Schaeffer, Adam Tenech et tant d'autres. Alors quels sont les rôles des microglies Tout d'abord, elles servent à éliminer les cellules mortes, mais également des cellules endommagées et ainsi réguler leur nombre. Ensuite, elle pratique l'élimination de synapses excitatrices, ces points de connexion entre neurones, notamment celles moins actives électriquement, qui sont marquées par des voies moléculaires immunitaires. Elles assurent aussi la promotion ou la stabilisation de ces mêmes synapses excitatrices, par exemple en remodelant l'environnement cellulaire ou la matrice extracellulaire, ou en produisant des facteurs qui permettent de réguler l'activité des neurones et des synapses. Elles permettent ainsi de calmer les neurones, agissant comme une sorte de frein, de modérateur, voire de fusible. Les microglies ont également un rôle dans la régulation des autres cellules gliales, comme les oligodendrocytes qui forment la myéline, ainsi que dans la cicatrisation, réparation et la promotion de la survie neuronale. Et cette lisse est loin d'être exhaustive. Les microglies sont donc vraiment de véritables couteaux suisses. Ces sentinelles ont d'ailleurs été surnommées jardinières du cerveau, ce qui illustre bien l'importance de leur rôle et le fait que celui-ci est fondamentalement multiple. Si nous devons encore explorer quand et comment ces cellules agissent, toutes les fonctions identifiées jusqu'à présent convergent vers le maintien de l'intégrité, de l'équilibre du tissu, encore appelé homéostasie, concept central développé par Claude Bernard. Ce constat rejoint ainsi l'hypothèse proposée par Elimechnikov au début du XXe siècle. Les macrophages résidents, et les microglies sont ceux du cerveau, participent à l'homéostasie du tissu et ne sont pas uniquement des cellules impliquées dans la réponse immunitaire. Une autre caractéristique essentielle des microglies est leur extrême sensibilité, et ce à différents niveaux. Nous avons vu qu'elles réagissent très rapidement à des lésions dans l'environnement immédiat en réorientant leur prolongement. Et nous allons voir maintenant qu'elles se montrent réceptives à de multiples signaux grâce à un ensemble de récepteurs appelés sensomes. Tout d'abord, lorsque l'on s'intéresse à l'activité des neurones, les microglies se révèlent sensibles de manière remarquable à l'activité électrique des neurones environnants, notamment via des molécules qui sont libérées lorsque les neurones sont actifs comme des molécules d'ATP ou leurs dérivés. Mais elles sont également sensibles à différents neurotransmetteurs et en particulier des neuromodulateurs comme la sérotonine, l'acétylcholine ou la noradrénaline. Il est ainsi très frappant de constater que les microglies sont inhibées le jour par le tonus noradrénergique associé à l'état de veille et qu'elles sont plus actives la nuit. Cette activité nocturne, qui participe au remodelage des synapses, n'est pas sans rappeler l'importance du sommeil pour consolider la mémoire. Ainsi, les microglies sont des cellules sensibles à l'activité des neurones et peuvent en retour influencer et moduler les circuits au niveau structurel comme fonctionnel. Mais les microglies, par leur nature immunitaire, sont aussi sensibles à d'autres types de signaux. Elles sont bien évidemment sensibles aux bactéries et aux signaux inflammatoires, que ceux-ci soient liés à une infection ou une inflammation silencieuse. Elles sont également sensibles aux toxines, aux traitements médicamenteux, comme certaines substances utilisées en chimiothérapie. De manière générale, ces cellules sont influencées par différents facteurs locaux, mais aussi des facteurs systémiques qui modulent l'environnement local, 
comme la nutrition ou la composition du microbiote, formée par l'ensemble des micro-organismes qui colonisent le corps, et notamment la flore intestinale. Illustration de ces modulations complexes, les microgliches et la souris sont légèrement différentes dans des régions distinctes du cerveau, à différents âges, ou encore chez les femelles et les mâles. Les microglies jouent ainsi un rôle essentiel dans les fonctions physiologiques et intègrent une grande variété de signaux issus du corps et de l'environnement. Qu'en est-il des pathologies Des avancées majeures ces 20 dernières années ont révélé une implication de ces cellules dans les maladies neurodégénératives et en particulier la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, malheureusement très répandue, s'accompagne d'une apparition de dépôts ou plaques amyloïdes et des dégénérescences neurofibrillaires qui précèdent la mort de certains neurones, notamment ceux de l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire. Cette maladie multifactorielle peut avoir une composante génétique. Or, si l'on connaissait bien le rôle de certains gènes associés aux neurofibrilles ou aux plaques comme le peptide amyloïde bêta, le séquençage à Odémi a mis au point en évidence quelque chose de nouveau. Une partie des gènes impliqués sont des gènes de l'immunité innée, présents dans le cerveau uniquement au sein de cellules immunitaires dont je vous ai fait le portrait à l'instant, les fameuses microglies. Il était connu depuis les travaux d'Aloïs Alzheimer que les microglies sont modifiées morphologiquement et activées dans des contextes neurodégénératifs, participant au nettoyage des plaques amyloïdes et des débris de neurones ainsi qu'à une neuroinflammation. Pour autant, le séquençage à grande échelle a requalifié ce lien. Des défauts microgliaux présents tout au long de la vie pourraient avoir un rôle causal ou du moins contributif au développement de la maladie. Ce rôle a ensuite été confirmé par de nombreux travaux dans des modèles animaux, notamment sur le récepteur TREM2. Les microglies participent à l'élimination des synapses, la régulation de la formation des plaques et à la mort des neurones. D'autres études ont également révélé une contribution microgliale à d'autres pathologies neurodégénératives comme la démence frontotemporale, la maladie de Charcot ou de naso à cola. En parallèle, les travaux des laboratoires de Ido Amit, Michel Schwartz et Oleg Butowski ont identifié un état microglial présent dans un contexte de neurodégénérescence et ce, dans des pathologies très diverses. La découverte de ces « Disease Associated Microglia » ou DAM suggère l'existence potentielle d'un mécanisme commun pour ces pathologies et ouvre de nouvelles pistes pour des approches thérapeutiques ciblant ces maladies dévastatrices. L'ensemble des travaux que j'ai évoqués ont apporté des pièces au puzzle qui nous donnent une image des microglies bien éloignées de celles de sentinelles passives qui se contenteraient de guetter derrière les remparts mais comme des acteurs incontournables du fonctionnement du cerveau et également des modulateurs importants des maladies neurodégénératives. Qu'en est-il pour d'autres maladies, par exemple des pathologies neuropsychiatriques du développement, comme les troubles du spectre autistique ou la schizophrénie Est-ce que ces cellules étonnantes participent au développement physiologique du cerveau ce sont des questions essentielles auxquelles de nombreux laboratoires dont le mien essayent de répondre. Nous voulons mieux comprendre ce que font les microglies dans le cerveau murin en développement, en conditions physiologiques, mais aussi pathologiques. Et avant de vous présenter les travaux de mon équipe, je voudrais m'arrêter ici un instant pour sincèrement saluer le travail de tous les gens étudiants, doctorants, postdoctorants, techniciens, ingénieurs, chercheurs statutaires qui ont formé cette équipe depuis le début et qui la forment aujourd'hui. C'est leur passion, leurs efforts qui construisent la science et je leur suis infiniment reconnaissante de partager cette aventure avec moi. Je tiens également à exprimer ma reconnaissance à Patrick Charnet qui a dirigé mon travail de thèse et m'a accueilli après mon stage postdoctoral chez John Robenstein. Je remercie ce mentor généreux pour le mélange de confiance, de conseils et de liberté qu'il m'a accordé depuis le début de ma carrière. La science est toujours collective et je voudrais enfin adresser un immense merci à tous nos collaborateurs, en France et à l'étranger, 
à l'École normale supérieure et en particulier à l'Institut de biologie qui nous a accueillis depuis le début, ainsi qu'à tous les organismes et fondations qui nous soutiennent dans nos travaux. Alors J'évoquais au début de cette leçon la dynamique du cerveau à laquelle notre équipe porte un grand intérêt. L'enjeu pour nous est de comprendre comment émerge un cerveau fonctionnel, mais aussi comment des défauts de développement peuvent induire des dysfonctionnements et pathologies. L'assemblage des circuits cérébraux repose sur des phases de construction que j'ai déjà brièvement mentionnées. D'abord, des programmes génétiques et épigénétiques et l'activité neuronale spontanée, qui permettent de pré-câbler des circuits, puis l'activité neuronale qui dépend des expériences vécues tout au long de la vie. Ce processus est essentiel car son altération est impliquée dans des pathologies neuropsychiatriques du développement, comme les troubles du spectre autistique ou la schizophrénie. Ces maladies multifactorielles présentent une composante génétique et les facteurs de risque génétique identifiés affectent principalement les neurones et en particulier les synapses. Mais des études épidémiologiques, notamment sur l'épidémie de grippe espagnole de 1918-1919, ont également suggéré que des facteurs environnementaux, notamment des infections pendant la grossesse, pouvaient augmenter dans la descendance les risques de certaines maladies neurodéveloppementales comme la schizophrénie. Les travaux pionniers de Paul Patterson ont ensuite montré que chez des rongeurs et primates non humains, une inflammation prénatale était suffisante pour induire des symptômes reliés aux troubles du spectre autistique dans la descendance mâle. Et ces défauts comportementaux sont induits par des cytokines produites en réponse à l'inflammation et non par une action directe des agents pathogènes viraux ou bactériens. Il est donc essentiel pour les neurobiologistes comme pour les cliniciens, de comprendre comment ces phases de construction sont orchestrées et donc comment elles peuvent être altérées, soit par des perturbations génétiques, soit par des perturbations environnementales comme l'inflammation. Alors que sait-on de la construction des circuits Tout commence dans l'embryon, pendant une phase où les neurones sont générés et puis migrent, se déplacent pour former des circuits. C'est précisément ce processus de migration qui permet de brasser et d'assembler des populations de neurones différents. Par exemple, dans le cortex cérébral, des neurones qui utilisent des neurotransmetteurs excitateurs, comme le glutamate, ou des neurotransmetteurs inhibiteurs, comme le GABA, qui agit comme un frein. Et l'association et le câblage entre neurones excitateurs et inhibiteurs GABAergiques est essentiel pour contrôler les patrons d'activité des circuits et les rythmes cérébraux. En parallèle, un câblage à longue distance via des faisceaux axonaux permet ensuite de relier des circuits cités dans différentes régions et impliqués dans des fonctions distinctes. Il permet ainsi de structurer des voies complexes qui contrôlent la perception sensorielle, les réponses motrices et les fonctions cognitives. Depuis 15 ans, notre équipe étudie chez la souris cette véritable chorégraphie cellulaire de migration, progression axonale et connectique gouvernée par des programmes génétiques et modulée par des activités neuronales spontanées dans le cerveau. Alors Notre constat, il est essentiel de caractériser les interactions transitoires dans le développement cortical. En effet, nous avons montré que certains neurones contribuent de manière fugace à la construction des circuits, soit parce qu'ils migrent et adoptent d'autres fonctions en se déplaçant, soit parce qu'ils sont éliminés. Ces neurones ont ainsi des rôles spécifiques en fonction de leur localisation temporaire. Caractériser les interactions et phases transitoires permet d'analyser la dimension historique et dynamique du cerveau, un peu comme lorsque, pour comprendre l'évolution, il est important d'étudier non seulement les espèces vivantes, mais aussi les fossiles. Pour illustration, nous avons montré que la migration de neurones ne sert pas uniquement à les positionner dans le cerveau, mais elle permet aussi d'ouvrir des autoroutes pour des faisceaux d'axones qui empruntent pendant un temps les mêmes trajectoires. À l'inverse, la progression de faisceaux d'axones permet de relayer l'activité spontanée conduisant à l'élimination ou à la régulation de la migration de certains neurones. 
Tout cela révèle de multiples interactions croisées et des boucles rétroactives, comme représentées ici. La migration régule la formation des tracts, qui elle-même relaye des vagues d'activité spontanées, qui en retour régulent la survie ou la migration des neurones. Ces résultats, que je ne décrirai pas, nous ont conduits à développer une approche systémique du développement cérébral fondée sur la nécessité de considérer tous les acteurs présents. Et c'est dans ce contexte que nous nous sommes intéressés aux microglies. Si leur origine externe au cerveau a été proposée par Pio del Rio Ortega dès 1919, les travaux de Florent Ginoux et Myriam Merad en 2010 ont démontré que ces cellules immunitaires trouvent leur origine très tôt dans l'embryon, dans une structure appelée sac vitellin. Ces cellules sont donc produites en dehors du cerveau et commencent à le coloniser alors que celui-ci commence à peine à générer les premiers neurones. Les microglies migrent et colonisent le cerveau alors que la barrière hémato-encéphalique n'est pas encore établie et se renouvelle dans l'enceinte du cerveau tout au long de la vie. Comme les microglies sont générées très tôt, en dehors du cerveau, en même temps que les premiers neurones, mais bien avant les autres cellules gliales, elles forment la principale population gliale dans le cerveau fœtal. Les microglies se retrouvent ensuite, en quelque sorte, coincées derrière la barrière hémato-encéphalique, et donc la même population de cellules est présente dans le cerveau depuis l'embryogénèse jusqu'à la fin de la vie. Ces observations nous ont poussé à poser plusieurs questions. Quels sont le rôle de ces microglies présentes très tôt dans le développement cérébral Participent-elles aux pathologies associées Est-ce que des perturbations précoces des microglies peuvent avoir un effet à long terme chez l'adulte, voire même pendant le vieillissement Pour mieux comprendre la vie précoce des microglies, nous avons commencé par examiner ces cellules pendant leur colonisation, c'est-à-dire depuis les premières phases du développement embryonnaire jusque dans le développement postnatal. Première observation, si ces cellules ont déjà une activité frénétique d'interaction avec leurs voisins neuronaux, elles ne ressemblent guère à celles qu'elles redeviendront chez l'adulte, à savoir des sentinelles ramifiées qui tapissent de manière relativement homogène le tissu nerveux. Dans le cerveau en développement, nous observons les microglies présentes plusieurs particularités. La première consiste en une large variété de morphologies et une hétérogénéité d'états cellulaires, y compris ceux observés chez l'adulte uniquement dans des contextes pathologiques. On retrouve ainsi dans le cerveau en développement des cellules rondes, améboïdes, très proches des Disease Associated Microglia, ces dames initialement décrites dans des maladies neurodégénératives. La deuxième est que les microglies ne sont pas distribuées de manière homogène. Ces cellules colonisent le cerveau en s'accumulant de manière transitoire dans certaines régions et en en évitant d'autres. Ces régions ou localisations sont très stéréotypées en fonction du stade de développement. Plusieurs accumulations sont associées à des voies de migration de neurones ou à des faisceaux d'axo en formation. Ces localisations particulières et états cellulaires hétérogènes sont directement régulés par les signaux, des signaux que produit le tissu cérébral. Celui-ci contrôle donc lui-même la colonisation microgliale et influe sur la longue maturation de ses cellules immunitaires. Il existe donc un réel dialogue entre ces migrantes microgliales et l'environnement dans lequel elles évoluent. Alors est-ce une symbiose Est-ce que les microglies, en retour, régulent le développement des circuits nos travaux, ainsi que ceux d'autres laboratoires, ont montré que les microglies participent à des étapes importantes de la construction des circuits, dont certaines que nous sommes encore en train de caractériser. Elles participent notamment à la formation de faisceaux d'axones, comme les axones dopaminergiques, qui sont essentiels au contrôle des fonctions motrices et des circuits de la récompense, la myélinisation du corps caleux, qui relie les deux hémisphères cérébraux, et enfin, la migration et la maturation de certains interneurones inhibiteurs GABAergiques. Ces interneurones GABAergiques, 
qui sont caractérisés par un marqueur moléculaire, la parvalbumine, sont essentiels au fonctionnement cérébral. Ils ciblent le corps cellulaire de neurones excitateurs et agissent comme des freins puissants, régulant ainsi les patrons et rythmes d'activité corticale. Leur dysfonctionnement est directement lié à l'étiologie des maladies neurodéveloppementales, comme les troubles du spectre autistique et la schizophrénie, et plusieurs risques génétiques ciblent spécifiquement ces populations neuronales. Nous avons montré que les microglies régulent le développement de ces neurones gabaergiques inhibiteurs et que des altérations microgliales pendant la gestation, notamment induites par l'inflammation, perturbent la mise en place de ces circuits. On observe donc ici une convergence remarquable entre des risques génétiques associés aux maladies neurodéveloppementales et des perturbations microgliales sur le développement des circuits gabaergiques inhibiteurs. Est-ce que ces défauts ont des conséquences à long terme sur la fonctionnalité des circuits cérébraux En combinant différentes approches expérimentales, nous avons montré qu'il existe bien un effet à long terme de la perturbation embryonnaire des microglies sur la mise en place des circuits gabaergiques et donc du flux d'informations sensorielles dans le cortex cérébral. Cela induit des défauts comportementaux dans la descendance adulte, des altérations de la perception et de l'intégration sensorielle ainsi que dans les interactions sociales, qui sont également caractéristiques des pathologies neurodéveloppementales. Les microglies jouent donc des rôles différents pendant le développement, qui sont directement liés à leur localisation. Ainsi, avant leur rôle régulateur des synapses excitatrices, elles régulent la mise en place des circuits gabaergiques inhibiteurs. Dans l'ensemble, nos travaux révèlent une interaction remarquable entre le développement des systèmes nerveux et immunitaires en conditions physiologiques, mais également dans la genèse des pathologies cérébrales. Il apparaît donc essentiel de comprendre les facteurs qui régulent la symbiose microglineurone pendant le développement. Notamment, est-ce que cette symbiose est influencée par des signaux environnementaux, comme chez l'adulte Nous savons que c'est le cas pour l'inflammation, comme j'ai mentionné, mais qu'en est-il des signaux dérivés du microbiote Pour répondre à cette question, nous avons réalisé une large étude collaborative incluant une étude transcriptomique dans le temps, depuis les stades prénataux jusque chez l'adulte et chez des souris axéniques, c'est-à-dire élevées sans germes et donc sans microbiote, ou traitées aux antibiotiques pour modifier le microbiote transitoirement. Nous avons ainsi observé que le microbiote a un effet sur les microglies, non seulement chez l'adulte, mais également dès les stades embryonnaires. Ici, de manière étonnante, c'est le microbiote de la mère qui, de manière systémique, a une influence sur les cellules immunitaires présentes dans le cerveau embryonnaire. De plus, cet effet est sexuellement dimorphique. Les microglies embryonnaires sont majoritairement perturbées chez les individus mâles, alors que les microglies adultes le sont surtout chez les femelles. Ces modifications affectent les cellules sur plusieurs plans, au niveau de l'ensemble des gènes qu'elles expriment, leur densité et leur morphologie. Ces travaux, qui ont été réalisés chez la souris, montrent que les différences sexuelles, qui sont souvent retrouvées dans différentes composantes du système immunitaire, sont ici influencées par l'environnement du microbiote. Et à l'inverse, des défauts microgliaux induits par l'environnement, pourraient donc influencer différemment le développement des circuits chez les mâles et les femelles. Si les mécanismes impliqués dans ce dimorphisme sexuel sont en cours d'exploration et qu'il reste encore de nombreux travaux pour passer de la souris à l'homme, nos études mettent en évidence des fenêtres temporelles de susceptibilité différentes en fonction de l'identité sexuelle. Et cette observation fait écho aux pathologies associées à des dysfonctionnements microgliaux. Il existe en effet une prévalence accrue des pathologies neurodéveloppementales chez les hommes, comme les troubles du spectre autistique. Et pour certaines pathologies neurodégénératives, notamment la maladie d'Alzheimer ou les maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques, une prévalence accrue chez les femmes. L'ensemble des travaux que je vous ai résumés contribue à la construction d'un schéma conceptuel où les microglies se situent à l'interface circuit, signaux corporels, 
dès le début de l'embryogénèse et pendant toute la vie. Elle pourrait agir de manière convergente avec des prédispositions génétiques sur un développement ou une maturation dysfonctionnelle des circuits cérébraux. Ce schéma est soutenu par l'observation que chez des patients atteints de troubles autistiques ou de schizophrénie, les microglies sont parmi les sous-types cellulaires cérébraux les plus altérés. S'il apparaît donc essentiel de comprendre comment est régulée la symbiose microglie tissu neural pour appréhender la physiologie du cerveau et également ses dysfonctionnements, les questions ouvertes sont nombreuses. Comment est orchestrée la colonisation microgliale Quand et comment ces cellules agissent Est-ce que des perturbations précoces affectent les microglies toute la vie Est-ce que les mécanismes impliqués dans le développement sont les mêmes qu'en dégénérescence La liste est longue et nous avons toute une période excitante de recherche devant nous. Au-delà des nombreuses questions auxquelles nous devrons répondre, ces études fournissent une nouvelle grille de lecture. Nous savions depuis longtemps que la perception sensorielle, via des stimulations sensorimétrices relayées par le système nerveux, sont essentielles à la construction et à l'homéostasie du cerveau, depuis les neurones jusqu'aux cellules macrogliales comme les astrocytes et oligodendrocytes. Nous avons maintenant identifié, en la forme des cellules et signaux immunitaires, de nouveaux acteurs de la dynamique du cerveau. Il s'agirait ici d'une nouvelle voie d'entrée relayée par le système immunitaire pour des signaux de nature très différentes, intégrant à la fois des informations corporelles et une perception du monde microbien. Elle comporte également une dimension historique du vécu immunitaire puisque les microglies sont des cellules pérennes du cerveau. Cette porte d'entrée est présente dès les premiers stades du développement et importante tout au long de la vie. Mais elle est également un acteur causal ou du moins contributif dans un large spectre de pathologies cérébrales dont on ne soupçonnait pas qu'elle puisse faire intervenir des cellules immunitaires. Enfin, cette voie d'entrée pourrait être exploitée pour manipuler de manière non-invasive les circuits neuronaux. Construire sur ce paradigme pour étudier la dynamique du cerveau en contexte physiologique et pathologique est un objectif central de la chaire neurobiologie et immunité. Mais également, aborder les influences réciproques du cerveau sur le système immunitaire, comme l'effet placebo, analyser comment le microbiote Certains pathogènes ou médicaments modifient les fonctions cérébrales, étudier les voies moléculaires ou la notion de mémoire dans les systèmes nerveux et immunitaires sont autant de thématiques qui seront abordées dans les enseignements de cette chaire. Car tous ces aspects sont essentiels pour comprendre comment les organismes vivants fournissent des réponses neurobiologiques adaptées à l'environnement pour placer l'étude du cerveau dans le contexte du corps et de la dynamique des vies ainsi que pour appréhender le continuum entre physiologie et pathologie. Pour finir, ce vaste domaine de recherche est également une source d'espoir pour le développement de nouvelles pistes thérapeutiques dans des maladies qui peuvent être lourdes et parfois sans traitement. Nous avons la responsabilité vis-à-vis -vis des patients et de leurs proches de rappeler que de nombreuses avancées ne sont encore connues qu'à partir de travaux sur l'animal et que la durée du passage de la recherche à la médecine peut être un long processus. Il est donc aujourd'hui plus que jamais nécessaire de continuer à construire les savoirs avec humilité, mais persévérance et réalisme, sans oublier les rêves et la quête de curiosité qui sont les moteurs de notre recherche. Je vous remercie de votre attention. <rire>